Gjendja kishtare në Shqipëri në Rsheg. Zid Ziv. Ndarja e kishave, 1054. Për parimet e katolicizmit në Shqipëri në Epërme. Në kapërcim të Rsheg. Zidzi, trevat shqiptare ishin në një redikcionin kishtar të tri kre peshkopatave, të cilat drejtonin një numër të madhë se lish peshkopale vartëse, sufragane. Këto qenë kre peshkopata e naupaktit, ajo e dursit dhe kre peshkopata e orit. Kjo e fundit, e kryuar dhe e fuqizuar si e til nga karet bulgar, mundi të tërheq në një redikcionin e vet një numër peshkopatash, deri atëher sufragane të dy mitropolive fqinje. Të tila qenë peshkopata të Himaras, Butrintit, Drinapojës e Kozilit, Pran Prevezës, që ju shkëputën në upaktit, apo Selit e Vlorës, Glavinicës e Cernikut që derja të qast i përkisnin Dursit. Në këtë mënyrë kërë peshkopata e ohrit përmblodhi numrin më të madhë të peshkopatave shqiptare. Përveç Selive që ju shkëputën Dursit e në upaktit, ajo kishtë në nëvete edhe Selit peshkopale të Nishit, Prizrenit, Shkupit, Dibrës, Kërqovës, Përlepit, Devolit, Kolonjës, Manastirit Eti. Kërë peshkopata e ohrit e ruajt i këtë shtrirje edhe pas rënje së përandoris bulgare, 1810. Përandori Bizantin Bazili I i ari konfirmoj kishë së ohrit të gjitha sufraganet që ishin akorduar nga karet bulgarë, përfshirë se lithë është këputura nga nga upakti e durësi me gjithë protestat e kërë përshkopve të këtyre të fundit. Juridikcioni i durësit që filimisht shtrije i prej tivari në vlorë vazhdoj të zvogloj derisa aty nga viti 1123 nga 14 sufragane që kishtë më parë i kishin betur vetëm 4 sufragane, kruja, kunavia, stefaniaka dhe lezha. Rëndësi të madhe pati shkëputja për i ti e selive peshkopale të diokles, gentës, të cilet përpiqeshin të kryonin një dioqes kishtare më vete me qëndër të varen. Në kuadrin e luftës për një autonomi politike nga Bizanti, princërit e diokles i shfridzuan dhe inkurajuan për pjekjet e klerit të tyre për një shkëputje kishtare nga Konstantinopoja. Rezultati i përpjekjeve të tila ishte shkëputja më një mi e njëzet dhe dy e peshkopatave të ulqinit e të tivarit nga durësi dhe rikëthimi tyre në sferën e kishës e Romës. Papa Benedikti V i ishpali në atë kol dy peshkopatat shqiptare si sufragana të kërë peshkopatës e Raguzës. Shembuli i tivarit dhe i ulqinit undosh në vitet e më vonshme edhe nga peshkopatat e tjera shqiptare të verilë. Në këtë mënyrë, ndarja zyrtare e kishës, 1054, në kishë katolike të. Përëndimit me qender në Romë e në kishë ortodokse të Lindjes me qender në Konstantinopoj, i gjeti trojet shqiptare të ndara midis dy qendrave të mëdha të botës e kryshter. Pjesa më e madhe e tyre vazhdoj të qendroj e lidhur me patriarkatin e Konstantinopojës por në skajnë veri përëndimor ishte kristalizuar një enklav katolike e përfajsuar nga peshkopatat djokleate të tivarit, ulqinit, shkodrës, pultit, drishtit që njohen autoritetin kishtar të papës e Romës. Një funksion të rëndësishëm, si bërthama të besimit katolik, zhvillonin në djokle në trevat e tjera veriore të Shqipëris manastiret e mëdha benediktine, dërë të cilat shueshin manastiri ishën sër dyhit e bakut, shirgjit, Në derdjen e bunës, a ishën mëris së rotecit afërtivarit, si dhe manastiret e shënleshit në Horosh, san ale dy androin monte, ishën buemit në Rubik, ishën mëris së ndërfandes, mirdit, e të shënkolit, madhë. Pushteti jo vetëm shpyrtëror, por edhe ekonomik i këtyre abacive që aqë i madhë, sa që papati i shkëputi ato nga juridikcioni i kërë përshkopit të tivarit dhe i vuri në në administrimin e vetë të drejt për drejt. Në qështje të organizimit të kishave katolike shqiptare të veriut papati, ashtu si dikur patriarkati i Konstantinopojës, u përpoqë të eviton të një autonomi të madhe të tyre. Ndonë se më një mi e 77 papa Gregori V i shpalli kryimin e kërë përshkopatës e tivarit, kësaj nuk ju dhanë kompetencat e një mitropolie, në radhë të parë nuk ju një e drejta e emërimit të përshkopve në selit varse. Së bashku me kishat e ulqinit, shkodrës, shasit, suacit, drishtit e pultit, kërë përshkopata e rejet i varit u vu në varsi të kishës e ragozës. Për mëse një shekull përshkopatat shqiptare luftuan për të shkëputur nga varsia e ragozës, duke hyrë në konflikt jo vetëm me këtë, por edhe me vetë papatin. Papa Anastasi Iv më një mi e një qinë dhe pes djetë dhe tre e, pas ti, Papa Aleksandri I i më një mi e një qinë dhe gjashtë djetë dhe shtatë kaluan deri në masa ekstreme, duke shkarkuar nga funksionet për shkopet e ulqinit, tivarit, 
drishtit dhe duke kërcenuar me të njëtën mas edhe për latët e tjerë, që refuzonin të njënin si autoritet dhe prorë kryë për shkopin e raguzës. Kjo luft dhe gjatë dhe për shkopatave katolike shqiptare për një autonomi nga qendrat e huaja kishtare, për katsisht nga raguza, u kurorzua më në fund me sukses në kohën e pontifikatit të papës inocent i i, 1199-1211. Kjo këthes në politikën e papatit ndaj kishës katolike shqiptare për konte me një fazë të rej zhvillimi për kishën katolike në përgjithsi. Dobësimi për andoris bizantine nga gjysma e dytë dhe shekë. Gji, që qoj në shembjen e saj më një mi e dyqin dhe katër nga kryshtarët për endimor, i hapi rrugë strategjisë së papatit për shtrirjen e ndikimit të vetë në trevat balkanike, që ishin në njuridikcionin e patriarkut ortodoks të Konstantinopojës. Në kuadrin e një strategjie të tjilë, këndi i peshkopatave katolike shqiptare në veri për endim të vendit, fitoj rolin e një bazë operacionale të katolicizmit kunder ortodoksisë. Duke unisur nga kufit dhe diocezës e tivarit, kisha katolike dhe përtoj në thelsi, në drejtim të lindjes, Kosovë e të jugut, principata e arbrit. Në filim të shek GE, më sakt në vitin 1204, burimet historike flasim për her të par për egzistencen e selive për shkopale katolike në Kosovë, si në prizën e në shkopë. Në vitet e më vonshme, kisha katolike dëshmohen edhe në Qendrat të tjera, si në Graçanic, Trepq, në Vobërd, Madje edhe në lokalitete e deri në fshatra të Vogla, gjë që flet për një përhapje të gjerë të rritit katolik në ato treva, që pes, gjështë shekuj të fundit, të pakten administrativisht, kishin qenë të lidhura me kishen ortodokse të lindjes. Shtrirja e rritit katolik në viset e dardanis së vjetër, Kosovë, të banuara kryesisht nga popullë si shqiptare, përkon me kalimin e tyre dhe të diokles, gentës, nga sundimi Bizantin në mpushtimin e shtetit sërb të rashës. Politika kishtare e mbretërore sërbe synonte që kisha ortodokse sërbe, qysh prej vitit 1219 autocefale, të zinte në këto hapsira vendin e kishës së Konstantinopojës. Themelimi dhe këthimi në rritin sërbi një sër manastiresh e kishash në Kosovë, Macedonië në Diokle, Gend, si dhe zhvendosja në pejes e lisë së patriarkatit sërb i shërbenin pikërisht këti qëlimi. Me gjitha të të ndodhur në impresionin dhe kërcënimet e papatit e të fuqive katolike të Evropës, mbretërit dhe kisha sërbe u detyruan së paku filimisht të tolerojnë dheri diku pranin e kishës katolike në viset e pushtuara sërishmi. Kjo vlen si domos për viset e diokles, tradicionalisht të lidhura me Roman. Për të shmangur balafaqimin me popullsin vendase dhe me botën katolike të përtejdetit, mbretërit e parë sërbë të dinastis në manja u anjohen për ca koha tyre autonomin kishtare që kishin gëzuar edhe më parë në kohën e sundimit Bizantin. Në këtë kuadër, për gjithë gjysmën e dytë të shekë. Gji, edhe pushteti lajt në Diokle ju besua një princeshe katolike, gruas franceze të mbretit Stefani Urosh, Helenas. Në kujtesën e popullsis shqiptare të Diokles, emi i mbretëreshës Helena uruajt për shumë ko si bamirë se në mbrojtë se e besimtarve dhe e objekteve të kultit katolik. Një mbishkrim bigur nga manastiri Benediktin ishën sër dyhit e bakut, shirgjit, qëruet sot dhe kësaj dite. Kujton se në vitin 1290 mbretëresha Helen e rindërtoj nga themelet këtë vënd të shenjt për besimtarët e zonës. Si do qoftë, qëndrimet tolerantë ndaj katolikve shqiptarë në viset e pushtuara përbënin vetëm një përjashtim në politikën e nemanjive sërbë dhe lidheshin me rolin dhe ndikimin e mbretëreshës franceze, Helenës. Qysh kur sërbët e Stefan Nemanjës u shfaqen në viset e Kosovës e të Diokles, Gentës, fillojnë të duken dëshmit e para historike në bi persekutimet e Shupanit të Madhë, 1173, si dhe për angthet e vuajtjet e katolikve të robëruar, 1199. Politika e shtetit sërbë ndaj popullsive katolike të viseve shqiptare të pushtuara u kristalizua si domos në kohën e sundimit të mbretërve Stefan Uroshi i i, 1282-1321, Stefan Uroshi i i, 1322-1331, Estefan Dushani, 1331-1355. Koha e sundimit të këtyre sovranve është periuda e përqendrimit dhe e konsolidimit më të madhë të mbretëris sërbe. Ajo përkon gjithashtu me prishin për fundimtare të mardhenjeve të kësaj me papatin dhe me fuqit katolike, si qishin Hungaria dhe anë zhvinët frances. 
duke i konsideruar shqiptarët katolik si një element të stabilizuas dhe aleat i natyrshëm i këtyre fuqive, mbretërit serb zbatuan një politik të tërë, që erdi duke u propunuar dora dorës e që gjeti shprejen më të qartë në kodin e Stefan Dushanit, 1329. Disa nga nenet më të rëndësishme të këti kodi i kushtoeshin. Shkulli së herëzis katolike dhe veprimeve kunder besimtarve dhe klerikve katolik, që nuk dëgjonin të konvertoeshin në ortodoksin sërbe. Për këta shpalej hapur për vetësimi. Dhe prishja e kishave, sekuestrimi pasuris, damkosja me hekur të në dy edhe, dëbimi dhe deri në dëshkimi me vdekje. Dokumentet të shumëta të asaj kohë e provojnë se këto masa të parashikuara kunder katolikve në kodin e së drejtës mesjetare sërbe, u zbatuan në praktik me egërsin më të madhe duke shkaktuar kërëngritjet e popullsis shqiptare si dhe protestat e ashpra të papatit që mëse një herë shpali deri organizimin e kryqzatave përëndimore për të shpëtuar popullsit katolike që vuanin në nështypjen e mbretërve skizmatik të rashës. Kisha e arbrit në shek Zi, zi Drejtim tjetër i përhapje së rritit katolik në trevat shqiptare që a i teritoreve në jug të rrjedhe së lumit drin, ku në ka përcim të shek Zi zi i filonin kufit e principatës së arbrin. Ashtu si në trevat më verjore shqiptare edhe në shtrirjen e principatës së arbrin, për hapja e rritit katolik u kushtëzua së te përmi nga rëthanat politike që u kryuan këtu pas mesit të shek. Gji i e që lidhen me krizën e përgjithshme të përandoriz bizantine dhe tronditjen e pozitave të shtetit e të kishës bizantine në Shqipëri. Nuk përjashtohen këtu ndikimet që vinin nga dursi. Prania e kolonive trektare italiane, si që ajo e venecianve dhe amalfitanve, nënkuptonte dhe pranin e kishave të posachme, rreth të cilave grumbulloeshin dhe organizoeshin këto komunitetet të huaja. Të tila kisha përmenden që më një mi e të të djetë dhe një, si kisha e shën mëris sa amalfitanve dhe ajo e shën andres, kjo e fundin dërtuar nga venecianët. Pas venecianve dhe amalfitanve, në durës nuk vënoj të shfaqe edhe një komunitet katolik vendas por nga ana tjetër ndryshimi i orientimit fetar në këtë trev ishte shprejë e ndryshimit të orientimit politik të aristokratsis së arbrit që pas mesit të shek. Gji i merë nuancat të qarta pro përëndimore. Ndikimet e katolicizmit në trevën e arbrit për cileshin, pra, në përmjet kishës e diokles, gentës, nga veriu dhe në përmjet kishës katolike të dursit nga përëndimi. Për më tepër, ashtu si në Dioklen Fqinje, në arbër egzistonin për i kohësh shumë të vjetra një numër abatësisht të urdrit të benediktit të themeluar nga misionar për ndimor. Ndonë se në nëhije, këto vazhduan të funksionojnë edhe pas ndarjes së kishave, më një mi e 54, duke mbajtur gjallë orientimin roman, katolik, të tyre dhe duke shërbyrë si pikën bështetje e papatit në këto treva. Të tila manastire qenë, pësër, manastiri ishën leshit në derdjen e poshtme të matit, ishën pavlit në blinisht, ishën mëris së ndërfanit buz fanit të madh, manastiri ishën leshit në orosh, ishën kolit në breg madh, ishën e premtes në kurbin e së fundi, manastiri ishën lbuemit në rubi. Këto abaci nuk përmenden për para vitit 1166, por element të veçan, si shtresat me mozaik, afresket apo mbishkrimet e mureve, dëshmojnë qartë për një hershmëri shumë të madhe të tyre. Pas ndarjes së kishave, më 1554, këto manastire u këthyn në avanpostët të katolicizmit roman në sferën ortodokse, duke luajtë rolin e tyre në ndryshimin e raportit të forcave me disë rritit ortodoks dhe ati katolik në zonën e arbrit. Aty nga mesi i shek. Gji i, kisha ortodokse, kishtë humbur tashmë mjaft teren në këtë zonë. Në vitin 1123, Harkimandriti Nil Doxopatri, kumëton se mitropolis ortodokse të durësit i kishin betur vetëm 4 sufragane nga 14 që kishtë pasur dikur. Nga këto, tre i përkisnin teritorit të arbrit dhe qenë peshkopatat e krujës, ku në vizë dhe Stefaniakës, që edhe geografikisht ndodheshin më pranë durësit. Ndërkaq, më nëntëmbëdhjet qërshor të vitit 1166, titulari i kishës e arbrit, Peshkopi Lazar, i shëqëruar nga abati i manastirit Benediktin të Shelbuemit, Rubik. Gjergji, mori pjesë në ceremonin e përurimit të kishës katolike të shëntrifonit në Kotor, ku ju rezervuan dheri i veçant i konsakrimit të njërit prej altareve të kishës. 
në ceremonin në fjalë ndodheshin edhe përfajsues të peshkopatave dhe të abacive të tjera katolike shqiptare nga drishti, Shirgji, Ulqini, Tivari, Shasi si dhe priori Andrei Arbrit që me sa duket përfajson të pushtetin lajt të asaj krahina. Një vit më von, Papa Aleksandri I, në një letër dërguar peshkopit Lazar të Arbrit, lëvdon angazhimin e ti për ta shkëputur kishën e ti nga ortodoksia bizantine e për ta lidur atë me Roman. Në atë rast e fton Lazarin të një si e për të ti të caktuar nga Selia e Shenjt, mitropolitin e Raguzës. Ashtu si selit dhe tjera peshkopale shqiptare, edhe peshkopata e Arbrit nuk pranoj të vijej në nërderat e kryë peshkopatës Dalmatine. Por ajo nuk u shpal as sufragane e kryë peshkopatës e Tivarit, kur kjo e fundit fitoj atribute mitropolitane dhe grumbulloj rrëdh vetës qëndrat peshkopale të Dioklesë. Një dokument pa pali vitit 1188 bënd të ditur se peshkopata e Arbrit ishte vendosur në atë kohë në nëvarsin e drejt për drejt të selisë së shenjë. Emërimi dhe shugurimi i kreut të saj bëj vetëm nga papa i Romës. Peshkopata e Arbrit ishte e vetëmja ndër të gjitha peshkopatat katolike të pelgut dalmato shqiptar që gëzon të një status të tilë. Êshtë jashtë gjdo dyshimi se lëvizjet e kishës e Arbrit përcaktoeshin në një mas të madhe nga vullneti politik i kërve të Arbrit. Orientimi i ri i kishës e Arbrit nga Roma katolike, si dhe organizimi i sa i pavarur nga qendrat fqinje, i përgjigje i drejtimi të ri i përpërëndimor e autonomist të politikës të tyre. Akti i fundit i këti orientimi ishte edhe braktisja e rritit ortodoks dhe konvertimi në katolicizm nga vetë kërët e principatës e Arbrit. Një hap i tilë në ndërmor në vitin 1208 nga princi Dimitr. Në një letër për papën inocenti i i, Dimitri ish faqë të kreut të kishës katolike vendimin për të futur bashk me vasalet e ti në gjirin e kishës katolike. Papa nisi që atë vit në drejtim të arbret dy emisar të ti, ndër të cilët njëri ishte arkidiaku katoliki dursit që do të mereshin me përgatitin doktrinale të princi të arbret dhe të njerëzve të ti. Ceremonia soleme e bashkimit të tyre me kishën e Romës do të zhvilloj në një fast të dydë në pranin e një legati apostolik të dërguar posaqërisht nga papa. Traktaktivat midis papatit e princërve të arbrit under prens si rezultat i rethanave të reja politike që u kryuan në krejt zonën e dursit dhe të arbrit pas vitit 1210. Këto u përfshin për sëri për redhë gjysm shekulli në sferën e ndikimit Bizantin e gjatë kësaj kohë, kisha e arbrit u lidhë sërish me botën ortodokse. Me gjitha të prirjet për katolike mbetën gjithmon të fuqishme si në arbëri, ashtu dhe në durës. Këtu, krahas kishës ortodokse, vazhdoj të funksionoj pandër prerë edhe kisha katolike, që në munges të kryrë për shkopit, drejtojnë nga një arkidja kisë gjedhur nga mbledhja e klerit vendas. Në këtë kohë në durës duken edhe shenjat e para të mbëritjes e misionarve të urdrave të rinjë, Dominikane Franceskan. Në zonat periferike të arbrit, në kufi me pultin e shkodrën, kisha katolike i ruajti të paprekura pozitat e saj. Vetë peshkopi e arbrit i përsëriti më një mi e 250 papa inocentit i vëdëshiren për futjen e diocezës së ti në në tutelën e Romës. Kësa ju paracit një rast ideal për konsolidimin e pozitave të katolicizmit në një zonë kash të kontestuar nga të dy kishat rivale, atëherë kur anëzhrinët e Napolit morën dursin dhe eshtrin juridikcionin e tyre në të gjitha viset e. Principatës e Arbrit 1272 Në atë kohë u derdhen në Shqipëri një numër i madhë fretërish Dominikane Franceskan, që u vendosën në abacit dhe vjetra Benediktine ose themeluan qëndra të reja manastirore. Ata u këthyën në një mjetë aktiv të propagandës papale, e cila ndikoj mjaft në konsolidimin dhe në shtririn e mëtejshme të pozitave të katolicizmit në Shqipëri. Me gjitha të përsa i përket shtrirje së ngusht të arbrit, këtu rriti katolik nuk arriti të zhvendos të plëtsisht besimin ortodoks. Qof për tradit, qof si rjedoj e ndikimit që kisha ortodoks e ushtroj vazhdimisht në këtë bërtham qëndrore të trojve shqiptare, këtu u arit të realizoj një simbioz e deri një përzirje e të dy riteve, për të cilën papët e Romës u ankuan mëse një herë. Një simbioz e përzirje e tjil u shprej materialisht në eksistencën e funksionimin paralel të kishave e manastireve katolike e ortodokse në gjithë zonën e arbrit si dhe në durës. Nuk janë madje të rala rastet kur brenda të njëti tempull të gjendën së bashku element simbolik, ikonografik, ritual dhe kulturor që i përkasin njërit apo tjetrit rrit. 
Shembul tipik në këtë drejtim ishte kisha e hershme e shënëmëris në brar afer tiranës, një themelimi bujarve skura, ku skenat biblike në afreskët e mureve ose mbishkrimet latine apo greke. Dëshmojmë për një pozit të papërcaktuar të gjithë kësaj treve midis katolicizmit e ortodoksis e në një kuptim më të gjerë midis qytetërimit për endimor e ati Bizantin. Pikërisht për këtë arsye, një misionar katolik që vizitoj arbërin më një mi e treqin dhe tedhë, konstaton të se banorët e këti vendi qënë sa katolik, aq edhe ortodoks. Edhe më kuptim plote për qështjen e prirjeve kulturore e fetare që mbizotronin në atë kohë në treve në arbrit është shëmbulli i kartë të opis, prins i arbrit në vitet 1350-1385. Edhe pse botërisht shpalej si prins katolike i thtar i papës, Karl Topia në praktik u shua si themelues, këtitor, kishash e manastiresh ortodokse e në përgjithsi si mbrojtës e përkrahës i kulturës bizantine në principatën e ti. Kristalizimi i së dy erës ortodokse në shek. Zi i ziv Pavarësisht nga dobësimi apo humbja e pozitave në treva të caktuara, fakti është se për te i brezit durësor pozitat e kishës ortodokse në Shqipëri nuk u rezikuan as njëherë seriozisht nga mësymja e katolicizmit roman. Aty ndje i fuqishëm veprimi i qendrave të mëdha të ortodoksis bizantine, si qënë kërë peshkopatat e durësit, naupaktit dhe sidomos ajo e orit. Një numër i madhë kishash e manastiresh bizantine të ndërtuara që në shekuj të hershën të mesjetës e qëruen endë sot në vendet të tila, si në orë, korqë, elbasan, pojan, berat, balsh, përmet, gjirokaster, saran. Dëshmojnë për ndikimin e plët fuqishëm që kisha ortodokse bizantine u shtronte në këto vise. Disa nga këto manastire administroeshin e drejtoeshin drejt për drejt nga patriarku i Konstantinopojës e gëzonin kështu statusin e lakmuar të manastirit Stavropegjiak. Të tjilë dëshmohen të kenë qënë manastiri i shënkollit në Mesopotam, Delvin, një fondacion i hershëm i përandorit Bizantin Konstantini i Gjumonomak, 1022-1054, apo manastiri i Labovës së Kryqit dhe aji Hoteahovit, Qamëri. Ndryshë nga viset e tjera shqiptare në verit të vijes durësor, në teritoret në jug të saj kriza e përandoris Bizantine në Shekë. Gji i dhe shembja e saj më një mi e dyqin dhe katër nga kryshtarët nuk i trënditi pozitat e ortodoksis bizantine. Për më se gjysmë shekulli pas rënjesë. Konstantinopojës e gjithë shtrirja prej durësit në prevez u përfshi në kufit e despotatit të epirit, një formacion që në pikpamje shtetërore e kishtarët që një imitimi për andoris bizantine. Në në tutelën e despotve të epirit, peshkopatat e durësit, ohrit, kaninës, beratit, devolit, trinopojës, himarës, butrintit, eurojës eti, njohën një periud lullëzimit të veçanë. Pas vitit 1260, pjesa më e madhe e këtyre trejvave u përfshi edhe për gati një shekull tjetër, deri më 1326, në kuadrin e përandoris së rindërtuar Bizantine. Gjë që ndikoj akoma më shumë në forcimin e karakterit ortodoks të besimit në torë e thanat politike bën shpesh që familjet fisnike matrënga, muzaka, zenebishi, spata. Losha të kishin mardhenje me fuqit katolike si anjshvinët e Napolit ose Venediku, madje dhe me vetë papatin. Si rezultat ndodhi që në pikpamje kishtare ndo një pinjol i tyre të kthej në katolik. Një dokument i vitit 1290 jebë pikërisht emrat e një grupi neofitësh katolik që u përkisnin familjeve në fjalë. Pavarësisht nga episodet të tila, trevat jugore shqiptare dhe banorët e tyre qëndruan në përgjithsi të lidhura meritin ortodoks. Pavarësisht nga fakti që ndarja kishtare që prej shekë. Gjë ju bë një realitet në jetën shëqërore në Shqipëri, ajo nuk arriti as njëher të ushesh faqe të intolerancës e të fanatizmit fetarë. Për gjithë gjithë mesjetës këtu, s'ka asnit të dhënë që të pohoj egzistencën e balafaqimeve dhe të konflikteve fetare midis shqiptarve ortodoks dhe atyre katolik. Kjo bashkjetes e kjo mirë kuptim u ruajt edhe kur struktura fetare në Shqipëri ndryshoj në mënyrë radikale dhe kur pjesa më e madhe e popullsis u konvertua në islamizëm.